So when we see Hazur in this role where he so courageously, like a lion of God, defends Islam, then we think that Hazur shouldn't be by himself. He should be, we should join him, we should stand up to help him. And how can we do that? And this brings to mind one more question that somebody asked of Hazur. The questioner said that when we look at the prophecies, the various religious prophecies, we see them being fulfilled one by one. And it seems from the prophecies that we're drawing very close to perhaps one of the final prophecies, which is the victory of Islam Ahmadiyyat, in which large numbers of peop people will join Ahmadiyyat. So what is Hazur's view on this? And Hazur replied that Allah the Almighty had promised Moses and Aaron that they would be granted the promised land. But when Allah the Almighty asked the people of Moses and Aaron, although Moses and Aaron, Islam, the prophets Hazrat Moses and Hazrat uh, Harun were very much willing to do the work that was required, their people weren't willing to do so. And because of this, the promise was delayed for 40 years, even though it had been promised by Allah the Almighty. So Hazur said that although there is a promise of the victory of Islam Ahmadiyyat, whether it happens sooner or later it depends on how hard we're willing to work. So now it's up to you on how hard you work. And when Hazur said this, it seemed to me he was in particular addressing the younger people in the room. So with, I'm aware that many young people will be hearing this talk. I hope and pray that as you're being told during this at Fal Rally, during the various speeches and events on how the expectations that Majlis at Fal al has of you, on the requirements the Jamaat has on you, that we're able to learn from those and we're able to serve Khilafat Ahmadiyya and understand our responsibilities. Amin Thumami. اے پیارے تالے میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا تم نے اپنے وقف اور عہد کے اعلی ترین معیاروں کو حاصل کر لیا کس کس طرح وہ خلیف وقت کے الفاظ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ میں نے بعض میٹنگز میں جو مربیان کے ساتھ تھیں انہیں کہا کہ مربیان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک گھنٹے کے قریب تو تجد پڑا کریں کم و بیش تو عزیز تعلیم نے بعض مربیان کی طرح یہ سوال نہیں کیا کہ گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں کس طرح اتنی جلدی جا کر ایک گھنٹے کے قریب تجد پڑ سکتے ہیں بلکہ اس نے عمل کرنے کی کوشش کی اس کے ایک دوست مربی نے ایک دن اسے بڑا تھکا ہوا دیکھا تو وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ خلیفہ وقت نے مربیان کو ایک گھنٹے کے قریب تجد پڑھنے کا کہا ہے میں بھی تو وقف ہوں تو یہ حکم میرے لیے بھی ہے آج تجد کی وجہ سے پوری طرح سو نہیں سکا اس لیے تھکاوٹ لگ رہی ہے اس مربی نے مجھے لکھا کہ اس کی اس بات نے مجھے سخت شرمندہ کیا کہ میں براہ راست مخاطب تھا اور میں نے خلیفہ وقت کی بات پر اس طرح عمل نہیں کیا اور اس نے محض ایک واقف زندگی کے عہد کو نبھانے کے لیے اس پر عمل کیا یہ تھا اس کا عہد نبھانے کا معیار بس واقف زندگی کے لیے بھی وہ ایک نمونہ تھا اور خاندان حضرت مسیم عوض اللہ صلاحت السلام کا فرض ہونے کی حیثیت سے خاندان کے افراد کے لیے بھی وہ وفا اور اخلاص کا ایک نمونہ قائم کر کے خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے کے 
Is it hard to see? 